arkadaşlar ben Sümeyra ee, size bugün yine çok istenen e, bir modeli göstereceğim aslında bu modeli ben daha yeni çıkarıyorum ama e, çıtırt kaplamayı çok soran oldu nasıl kaplıyorsunuz diye çünkü kapladığım çıtırtlar e, sade de kullanılabilir bu şekilde bir yerinde e, kötü görünüm yok özellikle burasını yapmak burasını nasıl yaptığım soruluyor bu da çok zor bir çok zor bir şey değil. Hemen size göstereceğim. Bunların arkasını kapatmadım ama arkasını da kapatacağım. Öncelikle ben bunlarda 8 cm çıtçıt kullandım. Altın rengi. Yeni çıkacak modelimde. Bu rose gold'ları kullanacağım. Ama daha çok 5 cm kullandığımız için ben size bunu göstereceğim. 5 cm'i. Bir sarı ip alacağım. Kolay görünsün diye. Öncelikle nasıl başlıyoruz? Hemen göstereyim. Öncelikle sihirli halkayla başlıyoruz. Hemen bir sihirli halka yapıyoruz. Her yerim silikon kusura bakmayın. Sihirli halkamızı yaptık. Tutturduk. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi sırasıyla 4 tane ikili trabzan yapacağız sihirli halkamıza. 1 2 3 ve 4 4 tane ikili trabzan yaptık biraz gevşetelim şimdi çıt çıtımızı alıyoruz açıyoruz ve gösterdi ortasına bu üstten sihirli halkamızı geçiriyoruz bu aşağıdaki dilden geçirdik kapatalım ve halkamızı sıkalım ortası böyle oluşuyor gayet basit ortasını oluşturduktan sonra tekrar gevşettiğimiz ilmeği düzeltelim ve sırayla bu demirin etrafını sık iğne yapacağız Sihirli halkamızı iyice sıkın. Çünkü oynamasın. Burayı bir elinizle sabitleyin. Bir parmağınızla. Daha sonra bunun bir sayısı yok. E, saymadım ben. Düzgün olacak şekilde tüm etrafını sık iğne ile kaplıyorum. artık sonlarına geldim bunun etrafını kaplamak tabii kolay değil çünkü tığ bayağı zarar görüyor ikisi de demir ve soyulabiliyor çizilebiliyor bu yüzden biraz daha dikkatli ince yerlere gelince biraz daha dikkatli ve yavaş olmak gerek gördüğünüz gibi sonuncu zincir çekiyorum ve bitiyor. Şu ipi arkaya geçirelim. Hemen zengin olmasın. Ve tutturduğum yer ilk yaptığı ilk yaptığım zincirin ikincisine batıyorum. Ve buraya direkt batıp çıkıyorum. Hemen bu şekilde yok oluyor. Şimdi üzerine fır fırına gelelim. Kapatalım. Çıt çıtımızı. Bu fır fırı yapmak için bu 3 tane baştaki 3 tane farklı işlem uyguluyorum. Gerisine farklı işlem uyguluyorum. Çünkü bu 3 tane zincire yaptığımda buradaki aynı işlemi yaptığımda burası kötü görünüyor. O yüzden 
Ben bu şekilde yapıyorum. Bak birazcık size karışık gelebilir. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama ben deneye deneye böyle yapmaya başladım. Bir zincir çekiyorum. Öncelikle. Sonra sıradaki yuvaya batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı yuvaya batıp direkt çıkıyorum. Direkt çıktım. Şimdi sıradakine geçeceğim ama yine bir tane zincir çekiyorum. Yine sıradakine geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Ve direkt çıkıyorum. Benim fırfırım baya ince ve küçük oluyor. Daha sonra bundan sonraki yuvalarda bir tane zincir çekiyorum. Sıradakine sık iğne yapıyorum. Ondan sonrakine batıp direkt çıkıyorum. Burada aynı yuvada iki işlem yapıyordum. Buralarda ise bütün işlemleri ayrı ayrı yuvalarda yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya batıp sık iğne yapıyorum. Daha sonrakine batıp direkt çıkıyorum. Bu böyle devam edecek. Ve sonuna kadar geldim. Aynı işlemi devam ettiriyorum. Yine bir zincir. Sıradakini sık iğne yapıyorum. Ve aynı yuvaya batıp çıkarıyorum. Ve bitti. Burada ipimizi kesebiliriz. Kestim. Bunu nasıl kaybediyoruz? Hemen ilk yaptığımız fırfırın yanından batıyorum. Bu ipi öne çıkarıyorum. Önce arkasından önüne. Daha sonra bir yanındaki yuvadan arkasına çıkarıyorum. Yine burayı sıkalım. Zihirli arkamızı sıktım. Arkaya dönüyorum. Ve bağlıyorum. kesiyorum. Bunun arkasını da ben kapatıyorum. Normalde sarı kurdele kullanırdım ama burada beyaz var elimin altında. Şöyle göz kararı arkasını kaplayacak şekilde kestim. İki tarafını yaktım. Daha sonra buna silikon yapıyorum. Bu kadar bol yapmayın arkasını kapatacak şekilde yerleştiriyorum. Böyle hem temiz görünüyor hem de sökülmez. Ve klipsimiz hazır. Bunu sade de kullanabilirsiniz. İsterseniz bir şeyler de yapıştırabilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.